হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আমরা বৃত্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুসিদ্ধান্ত করছিলাম এবং প্রাথমিক আলোচনাও করেছি আমরা প্রথম ভিডিওতে আজকে আমরা দ্বিতীয় ভিডিওতে চলে আসছি দ্বিতীয় ভিডিওতে বেশ কয়েকটা অনুসিদ্ধান্ত করব এবং প্রিভিয়াস ইয়ারে কিছু প্রশ্ন করব যে প্রশ্নগুলা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য খুব খুব ইম্পর্টেন্ট সো লেটস বিগিন বারো নম্বর অনুসিদ্ধান্তে যেটা আছে দেখেন স্পর্শ বিন্দুতে স্পর্শকের উপর অঙ্কিত লম্ব কেন্দ্রগামী ঠিক আছে অর্থাৎ বৃত্তের বহিষ্ঠ কোন বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর কোন স্পর্শক অঙ্কন করলে যে বিন্দুতে স্পর্শকটি বৃত্তটিকে স্পর্শ করে ওই বিন্দুর উপর কোন লম্ব আঁকলে তা বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় আচ্ছা ধরেন আমি একটা বৃত্ত আঁকলাম এই হচ্ছে একটা বৃত্ত এটা হচ্ছে একটা স্পর্শ এটা হচ্ছে কেন্দ্র তাহলে কি হচ্ছে এই যে স্পর্শকটা আমরা যদি লম্ব টানি তাহলে কি হবে কেন্দ্রগামী কেন্দ্রের দিকে ঠিক আছে তার মানে এই জন্য আমরা বলতে পারি যে স্পর্শ বিন্দুতে স্পর্শকের উপর অঙ্কিত যে লম্বটা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রগামী ঠিক আছে কেন্দ্রগামী আচ্ছা এটা যদি অন্যভাবে আমরা আঁকি যেমন ধরেন এই হচ্ছে একটা বৃত্ত এদিকে যদি আমরা হচ্ছে লাগে একটা ইয়ে আঁকি স্পর্শক আঁকি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে কেন্দ্র যদি হয় সরাসরি টানলে এটাও কিন্তু এমনই হয় ঠিক আছে কেন্দ্রগামী হয় স্পর্শক থেকে স্পর্শ বিন্দুতে স্পর্শকের উপর যে অঙ্কিত লম্বটা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রগামী ওকে এই হচ্ছে বারো নম্বর অনুসিদ্ধান্ত এবার আমরা তেরো নম্বর অনুসিদ্ধান্ত দেখব যেটা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে যে কোনো সরল রেখা বৃত্তের মাত্র একটি বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে বলেছে কেন্দ্র থেকে যে কোনো সরল রেখা বৃত্তের মাত্র একটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে দেখেন আমরা যদি একটা চিত্র আঁকি একটা বৃত্ত যদি আঁকি কেন্দ্র থেকে যে কোনো একটা সরল রেখা বাইরে যদি থাকে একটি মাত্র বিন্দুতে দেখেন একটি মাত্র বিন্দুতে ছেদ করে ঠিক আছে এই বিন্দুতে ছেদ করেছে ঠিক আছে একটি মাত্র বিন্দুতে ছেদ করে ওকে এ হচ্ছে তেরো নাম্বার অনুসিদ্ধান্ত এবার দেখেন চোদ্দ নাম্বার অনুসিদ্ধান্ত যেটা আছে একটি বৃত্ত একটি সরল রেখার সর্বাধিক দুটি ছেদ বিন্দু থাকতে পারে দুটি ছেদ বিন্দু থাকতে পারে ওকে দেখেন একটি বৃত্ত একটি সরল রেখার যেমন একটা বৃত্ত যদি থাকে আমরা যদি একটা সরল রেখা আঁকি এভাবে তাহলে কি হবে ছেদ বিন্দু কোনটা এটা ধরলাম এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই এক্স এবং ওয়াই দুইটি ছেদ বিন্দু ঠিক আছে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করেছে ঠিক তেমনই আমরা যদি আরেকটা বৃত্ত আঁকি এইভাবে যদি আমরা একটা সরল রেখা আঁকি তাহলে এখানে এক্স আর এটাকে ধরলাম ওয়াই এই দুইটা বিন্দুতে ছেদ করেছে ঠিক আছে তার মানে বলতে পারি একটি বৃত্ত ও একটি সরল রেখা সর্বাধিক দুটি ছেদ বিন্দু থাকতে পারে এবার আমরা পনেরো নাম্বার অনু সিদ্ধান্ত দেখবো সেটা হচ্ছে দেখেন বৃত্তের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব যেমন ধরেন আমি যদি একটা বৃত্ত আঁকি এই যদি একটা স্পর্শক হয় অঙ্কিত স্পর্শকটাকে স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর দেখেন এখান থেকে এই পর্যন্ত কিন্তু ব্যাসার্ধ তার মানে ব্যাসার্ধের উপর লম্ব ঠিক আছে তার মানে বলতে হবে আমরা যেভাবে আঁকি না কেন এটাকে যদি এভাবেও আঁকি আমরা দেখেন এটা যদি স্পর্শ করে কেন্দ্র সেম এটা এইটুকু হচ্ছে ব্যাসার্ধ তার মানে আমরা বলতে পারি বৃত্তের যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত এই যে স্পর্শ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব ঠিক আছে এবার আমরা অনুসিদ্ধান্ত ষোলো দেখব ষোলোতে যেটা আছে বৃত্তের বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে শুধুমাত্র দুটি স্পর্শক টানা যায় ওই বিন্দু থেকে স্পর্শ বিন্দুদের দূরত্ব সমান ঠিক আছে যেমন ধরেন আমরা যদি একটা বৃত্ত আঁকি কি হবে বহিষ্ঠ কোনো বিন্দু বহিষ্ঠ যেমন এই আছে একটা বিন্দু তাহলে টানা যাবে দুইটা দুইটা স্পর্শক টানা যাবে একটা হচ্ছে এই আর একটা হচ্ছে এই ঠিক আছে দুইটি স্পর্শক টানা যাবে এই হচ্ছে ষোলো নাম্বার অনুসিদ্ধান্ত এবার আমরা সতেরো নাম্বার যেটা হচ্ছে সতেরো নাম্বার অনুসিদ্ধান্ত দেখার আগে কয়েকটা আমরা প্রিভিয়াস এর প্রশ্ন করবো প্রশ্নগুলো দেখি কি আছে দেখেন দুটি পরস্পর ছেদি বৃত্তে কয়টি সাধারণ স্পর্শ আঁকা যায় ঠিক আছে পরস্পর ছেদি বৃত্তে স্পর্শক শুধুমাত্র আঁকা যায় দুইটি ঠিক আছে দুইটি ক নম্বর অপশনটা কারেক্ট এবার দেখেন সাত নাম্বার সাত নাম্বার হচ্ছে বহিষ্ঠ ও বিন্দু হতে অঙ্কিত এবিসি বৃত্তে ও এ এবং ও বি দুটি স্পর্শক অতএব যেটা বলা যায় যে এই বিষয়টা এভাবে আমরা করব যে আমরা জানি যে বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শক দ্বয় হচ্ছে পরস্পর সমান ঠিক আছে স্পর্শক দ্বয় পরস্পর সমান যেমন ছোট্ট আকারে যদি আমরা একটা বৃত্ত আঁকি আমরা যদি এই বহিষ্ঠ একটা বিন্দু থেকে এইভাবে যদি আঁকি যেমন এ এটা হচ্ছে লগা বি 
समान प्रश्न देखो आठ नम्बर ओ केंद्र विशिष्ट वृत्ते स्पर्शक ठीक है समान कत बहिस्थ को बिंदु समरेखाद्रदय परस्पर के बहिस्पर्श कर ले केंद्रदय दूरत वृत्तदय व्यसार्थे समि समान जेमन देखें वृत्त परस्पर स्पर्श कर बहिस्पर्श कर बहिस्पर्श कर ले केंद्रदय दूरत वृत्तदय व्यसार्थे समि समान ठीक है एबार अनुसिधान उन्नीस देखो दूटी वृत्त परस्पर के अंत स्पर्श कर ले केंद्रदय दूरत वृत्तदय व्यसार्धर अंतर समान देखें दो परस्पर के अंतस्पर्श कर ले केंद्रदय दूरत केंद्रदय तरह दूरत परस्पर के स्पर्श कर स्पर्श कर ले केंद्रदय दूरत वृत्तदय व्यसार्धर अंतर समान एबंध दस नम्बर प्रश्न पड़ब क्या विगत स्वर प्रश्न आज एक ख्याल करें दोटी वृत्त परस्पर स्पर्श कर तब केंद्र होते स्पर्श बिंदु गामी सरल रेखा अंतर्भुक्त वृत्त परस्पर के अंत स्पर्श कर ले बृहत्तर वृत्तर व्यसार्थ छयटीमिटार ए केंद्रदय दूरत दुई सेंटीमिटार केंद्रदय दूरत दुई सेंटीमिटार अपर वृत्तर व्यसार्ध कत तो अपर वृत्तर व्यसार्ध हमारे 
चार सेंटीमिटार ठीक है जेमन धरें केंद्र थे के, एक बड़ वृत्त अंतस्पर्श कर बड़ वृत्तर व्यसार्ध आ बड़ वृत्तर व्यसार्ध हम छय केंद्र केंद्रटार जो दूरत केंद्रटार दूरत आज दुई ठीक है से क्षेत्र में कि करब छय माइनस करी ये चार ये हम छोट अपर जो वृत्तर व्यसार्ध एबार बारो नम्बर प्रश्न देखो बारो नम्बर जो आज है दूटी अंतस्थ वृत्तर व्यसार्ध आठ सेंटीमिटार ए चार सेंटीमिटार हम वृत्तर केंद्र दर दूरत कत वृत्तर केंद्र दर दूरत बेर करते बोले देखें अंतस्थ वृत्तर व्यस तेना छोट वृत्तर व्यसार्ध जो बेर कर देखें चार हम व्यस तरह व्यस के सीम्पलि अर्धेक कर दी से छोट वृत्तर व्यसार्ध ताल बड़ वृत्तर व्यस जो बेर करते चाहिए आठ सेंटीमिटार आठर अर्धेक हो चार वृत्तर केंद्र दर दूरत बेर करते बोले तरह चार माइनस दुई जो दुई ठीक है चार माइनस दुई साधारण किस प्रश्न पड़ब तेर नम्बर एक ख्याल करें तेर नम्बर जो आज वृत्तर केंद्र होते परिधि सीमाना पर्त दूरत के कि बला है वृत्तर केंद्र थे के परिधि पर्त दूरत बसार्ध जेमन देखें ये केंद्र थे के परिधि पर्त परिधि पर्त दूरत बला हे व्यसार्ध और व्यसार्ध इंग्रेजी रेडियस ठीक है आठ द्वारा प्रकाश कर नम्बर अपशन कारेक्ट चौदह नम्बर देखो देखें वृत्तर व्यस तीन गुण बृद्धि कर ले क्षेत्रफल कत गुण बृद्धि पा ठीक है चौदह नम्बर देखें वृत्तर व्यस जो तीन गुण व्यस हम धरें व्यस हम टूआर द्वारा प्रकाश करें धरे निल चार ठीक है चार तेडियस की रेडियस टू तीन वृत्तर क्षेत्रफल मान हम पाईर स्कोर तीन बस दी पाई फोर पाई ठीक है एन जो जी तीन गुण बृद्धि तरह एखे जो व्यसा जो बारो है कि बारो जदि है रेडियस छय पाईर स्कोर छत्रिस ठीक है पाई छत्तीस देखते चार हो छत्तीस तरह नय गुण नय गुण बृद्धि पे छ नम्बर अपशन का कारेक्ट सो एट शर्ट टेक्निका हम जो तीन गुण बृद्धि पा चार गुण बृद्धि पा सीम्पलिंग की करब ये तीन स्कोयर करब तरह नय गुण धरें वृत्तर व्यय जो चार गुण बृद्धि पाए कि सीम्पलि स्कोयर कर देव षोलो ठीक है षोलो गुण बृद्धि पा एबार् पंद नम्बर देखो पंद नम्बर जो आज वृत्तर व्यस चार गुण बृद्धि कर ले क्षेत्रफल कत गुण बृद्धि पा सेम भाव हो शर्ट टेक्निका देखे चार गुण बृद्धि पे धरें विषय ए रकम है निल हे टू आर हो चार रेडियस की हो चार भाग दुई तो वृत्तर क्षेत्रफल जानी पाई आर स्कोर पाई आर स्कोर तर मान पाई एखे दुई जो है तो चार ठीक तेम ही इटे के जी चार गुण करी चार चारा षोलो जो चार गुण कर षोलो रेडियस की है रेडियस हो आठ एखे क्षेत्रफल तक कि आठ आठ चौष्टि पाई देखते चार हो गए चौष्टी तरह मान चार षोलो चौष्टी षोलो गुण बृद्धि पे शर्ट टेक्निका हम जो व्यस चार गुण बृद्धि पा तीन गुण जेटाई पा सीम्पलि चार ऊपर स्कोयर कर देव चार चार षोलो षोलो गुण बृद्धि पा एबार् सतर नम्बर प्रश्न देखो सतर नम्बर जो आज देखें दुटी वृत्तर व्यसर अनुपात तीन अनुपात दुई हम वृत्त दुईटर क्षेत्रफल अनुपात कत ठीक है सो so, एट क्षेत्रफल अनुपात कि जान व्यस हे टू आर टू आर टू आर समान होने एक तीन तर हे थ्री बु आर टू आर जो आू जेहेतु तर समान हे टू बु तो एन जो जान वृत्तर जो क्षेत्रफल हे पाईर स्कोयर ठीक है यहाँ से ऊपर एक पाईर स्कोयर स्कोयर कर दी पाई थ्री बु होल स्कोर एखे आज पाई टू बु होल स्कोर पाई पाई काटा एर पर करते देखें नय बार चार बार तो काटा तरह नय अनुपात 
4 ओके तो এটার শর্ট টেকনিকটা হচ্ছে যে যখন দেখবেন দুইটি বৃত্তের ব্যাস অথবা ব্যাসার্ধ ব্যাস অথবা ব্যাসার্ধের অনুপাত থাকবে এবং বৃত্ত দুটি ক্ষেত্রফলের অনুপাত বের করতে বলবে তখন सिंपली আমরা যেটা করব सिंपली এটাকে আমরা স্কয়ার করে দেব ঠিক আছে এই যে যেমন 3 স্কয়ার এটা হচ্ছে 2 স্কয়ার তার মানে 9 অনুপাত 4 এটা আমরা করে ফেলব এটা হচ্ছে আমাদের একটা শর্ট টেকনিক ঠিক আছে এবার আমরা দেখব 18 নম্বর প্রশ্ন 18 নম্বরে যেটা আছে একটু খেয়াল করেন যে দুটি বৃত্তের ব্যাসের অনুপাত 4 অনুপাত 5 এদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত একটু আগে আমরা একটা শর্ট টেকনিক দেখেছি যে দুটি বৃত্তের ব্যাস অথবা ব্যাসার্ধের অনুপাত যদি দেয়া থাকে আর আমরা ক্ষেত্রফলের অনুপাত বের করতে হয় তাহলে আমরা सिंपली যেটা করব স্কয়ার করে দেব ঠিক আছে স্কয়ার করে দেব তাহলে কি হবে 16 অনুপাত 25 ঠিক আছে বৃত্তের ব্যাস বৃত্তের ব্যাস আমরা জানি 2r সমান হচ্ছে 4 তাহলে r সমান হবে 2 তাহলে পাই r স্কয়ার মানে পাই 4 পাই ঠিক আছে ঠিক তেমনি এখানে কি হবে 2r সমান হচ্ছে 5 তাহলে r সমান হচ্ছে 5 বাই 2 তাহলে পাই r স্কয়ার মানে 25 বাই 4 পাই ঠিক আছে সো এটার অনুপাত যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি হবে 4 পাই অনুপাত 25 বাই 4 पाई इटे इटे काटा ताले चार चारा शोलो अनुपात पोचीश ठीक है से शोलो अनुपात में एजे इटे विशाल बोरो सो इटे ना करे आम्र जो दिक्ती बुझे बुझे पुरी खाए इटे चिंता करी वृत्तिर बैश जो दी आर बैशर तो अनुपात आशे सिंपली आम्र स्क्वायर करे देवो शेटे होच्छ आंसर इबार आम्र उनिश नंबर प्रश्नों पूर्वो কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ ধরেন ব্যাসার্ধ আমরা ধরে নিলাম ব্যাসার্ধ r হচ্ছে 10 তাহলে কি হবে ক্ষেত্রফল হবে পাই r স্কয়ার তার মানে 100 পাই তো কি হলো 10% যদি কমানো হয় তাহলে কি হবে 10% যদি কমানো হয় তার মানে 10 এর 10% যদি কমানো হয় তার হবে 9 হবে ঠিক আছে তার মানে পাই r স্কয়ার হবে 100 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10